നമസ്തേ ജനം സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം പരമേശ്വർ ജിയുടെ വിയോഗ വാർത്തയുമായാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒൻപതാം തീയതി നേരം പുലർന്നത് കവി പത്രാധിപർ പ്രാസംഗികൻ ചിന്തകൻ പണ്ഡിതൻ വാഗ്മി എന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ആർദ്രതയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു പി പരമേശ്വരൻ എന്ന് പരമേശ്വർ ജി മതവും സംസ്കാരവും ഇഴചേർന്ന് നീങ്ങുന്ന ഒരു മഹത് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നന്മകളും സവിശേഷതകളും ഗൌരവവും ഉൾക്കൊണ്ട് വരും തലമുറ ആ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ തന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുകയായിരുന്നു പരമേശ്വർജി ആശയ സംഘടനങ്ങളല്ല ആശയ സങ്കലനങ്ങളാണ് മാനവികതയുടെ നവീകരണത്തിനാവശ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ലാളിത്യമാർന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ആ നിറസാന്നിധ്യമാണ് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് വിയോജിച്ചവരോട് പോലും ബഹുമാനം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിനായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച പത്മവിഭൂഷണും പത്മശ്രീയും നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ച ബൌദ്ധികാചാര്യനെയാണ് ഭാരതത്തിന് നഷ്ടമായത് ആശയങ്ങൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് നന്മയുടെ അസാന്നിധ്യങ്ങൾ നമ്മെ വീണ്ടും വീണ്ടും അനാഥരാക്കുകയാണ് എന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് മാനവികതയും സംസ്കാരവും തത്വചിന്തയിൽ അടിയുറച്ച ജീവിതാവസ്ഥകളും ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിയാപൊരുളുകളും ഒളിപ്പിച്ച അത്ഭുതഖനിയായ ഭാരത ദർശനത്തിന്റെ ഉൾക്കാമ്പ് തേടിയുള്ള ഒരന്വേഷകന്റെ യാത്ര സഫലമാകുന്നതിന്റെ നല്ല കാഴ്ചയായിരുന്നു പരമേശ്വർ ജിയുടെ ജീവിതം ഒരു ജീവിതം ജീവിതമാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിന്റെ സ്പഷ്ടമായ ഉദാഹരണമായിരുന്നു പരമേശ്വർ ജിയുടെ ജീവിതം ആ വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ ആ വലിയ മനസ്സിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ അഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനം സ്പെഷ്യൽ എഡിഷന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരും സാധാരണക്കാരുമായ ജനങ്ങൾക്ക് പട്ടിണി കൂടാതെ കടബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തല പുകയ്ക്കാതെ അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ നാട്ടിൽ ആ സംസ്ഥാനത്ത് കാര്യക്ഷമമായ ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് തരം തിരിച്ച് അധികാരം പങ്കിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ കൃത്യതയോടെ അഴിമതിക്കറ പുരളാതെ സജീവമാകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ജനാധിപത്യം പുലരുക ആ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ കൃത്യതയും കാര്യക്ഷമതയും ഉണ്ടായാൽ ആ നാട്ടിലുള്ളവർ പട്ടിണിയുടെ തളർച്ചയില്ലാതെ സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങും സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരം ചുമലിലേറ്റേണ്ടി വരുന്നത് അന്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒന്നൊന്നായി പരിശോധിക്കുകയും വേണ്ട സമയത്ത് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യമല്ല ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മിഥുൻ പിള്ള നൽകിയ ബിഗ് ബ്രേക്കായി ഈ പതിമൂന്നാം തീയതി സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാൻ പ്രധാന കാരണം കേരള ബാങ്കിന് വേണ്ടി ട്രഷറി നിക്ഷേപം വലിയ തോതിൽ പിൻവലിച്ചതാണെന്നാണ് സൂചന പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന പണം മൊത്തമായി പിൻവലിച്ച് ഇതെല്ലാം സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു ഇതാണ് ട്രഷറി കാലിയാക്കിയതും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയതും കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി റിസർവ് ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കടനിക്ഷേപാനുപാതം ആർജിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന് എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ കണ്ടെത്തേണ്ടതായി വന്നു അതിനായി സംസ്ഥാനമാകെയുള്ള ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പ്രാദേശിക സഹകരണ ബാങ്കുകളും പതിനാല് ജില്ലാ ബാങ്കും മറ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങളും ട്രഷറിയിലിട്ടിരുന്ന മുഴുവൻ നിക്ഷേപങ്ങളും പിൻവലിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാനായിരുന്നു സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം ഈ ഫയൽ അനുമതിക്കായി ധനകാര്യ വകുപ്പിലെത്തി സംസ്ഥാന ട്രഷറിയിലെ സഹകരണ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒന്നാകെ പിൻവലിക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക മാധ്യവും അതുവഴി വികസന മുരടിപ്പിനും കാരണമാകുമെന്ന് ധനവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇത് പരിഗണിക്കാതെ സർക്കാർ കേരള ബാങ്കുമായി മുന്നോട്ടു പോയി ഇത് നിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പച്ച സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്ന തോമസ് ഐസക്ക് നിയമസഭയിൽ വന്ന് ട്രഷറിയിൽ പണമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ് 
അദ്ദേഹത്തെ സത്യസന്ധത ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ ട്രഷറിയിൽ പണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രഷറിയിൽ ഇത്രത്തോളം സൂക്ഷിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ധനവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വരാനിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിന്റെ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ വിശദമായ നോട്ട് സർക്കാരിന് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ തുടർ നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം അതാണ് ധനവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വരാൻ പോകുന്ന ഞെരുക്കത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടും സർക്കാരിന് അത് വിഷയമേ ആയില്ല പണം എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെലവഴിക്കണം നിക്ഷേപിക്കണം മിച്ചം പിടിക്കണം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയുണ്ടായിട്ടും പതിവ് ധാർഷ്ട്യം ഇക്കാര്യത്തിലും തുടർന്നു സർക്കാർ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതവും പാവം ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ മാത്രമാണല്ലോ കളിച്ചു കളിച്ച് ഇപ്പോൾ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കള്ളനും പോലീസും കളിയിൽ ആരാണ് പോലീസ് ആരാണ് കള്ളൻ എന്നറിയാൻ കഴിയാതെയായി സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തോക്കുകളും ഉണ്ടകളും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന വാർത്തയുമായാണ് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ ആർ രാജീവ് എത്തിയത് വൻ പ്രകരശേഷിയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻസാസ് തോക്കുകളും പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ വെടിയുണ്ടകളും കാണാനില്ലെന്ന സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് പോലീസ് ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തിരുവനന്തപുരം എസ് എ പി ക്യാമ്പിൽ നൽകിയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും കാണാതായെന്ന പരാതിയിൽ പേരൂക്കട പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത് സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസിന്റെ കൈവശമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ തോക്കുകളുടെ എണ്ണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഖരിക്കും വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും ക്യാമ്പുകളിലേക്കും വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ശ്രമം ഇതിനൊപ്പം കേസിൽ ആരോപണ വിധേയരായ പതിനൊന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും എസ് ഐ പിയിലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടു മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ തച്ചങ്കിരി ജനൻഡിവിയോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബെഹ്റ അറിയിച്ചു എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല സാധാരണ സി എൻ ഡി ജി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ നടപടിക്രമമാണ് ഞാൻ അസംബ്ലി തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതാണ് നല്ലത് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് സർക്കാരിനും ഡി ജി പിക്കും ഒരുപോലെ തിരിച്ചടിയാണ് ഈ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപം പോലീസ് സേനയിലാണ് എന്നതാണ് ജനത്തെ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നത് മാവോവാദികൾ അടക്കമുള്ള തീവ്രവാദികളെ നേരിടാൻ ഉണ്ടയില്ലാത്ത തോക്കും തോക്കിലില്ലാത്ത ഉണ്ടയുമായാണ് പിണറായി പോലീസ് എത്തുന്നതെന്ന സത്യം അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ പൊതുജനത്തിന് അങ്ങനെയല്ല യാത്രകളിൽ മിനറൽ വാട്ടറിനും മൊബൈൽ ഫോണിനും ലാപ്ടോപ്പിനും ഒപ്പം വെടിയുണ്ടയും കരുതുന്ന പിണറായി സഖാവിന്റെ കാലത്ത് ഇതും ഇതിനപ്പുറവും നടക്കും എന്തായാലും ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുന്ന വെടിയുണ്ടകൾക്ക് നേരെ വിരിമാറ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഖദർധാരികൾ ഇനി മത്സരമായിരിക്കും അവർക്കറിയാമല്ലോ ഉണ്ടയില്ല വെടി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തില്ല എന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പുതുതായി പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന മദ്രസകളുടെ പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം തുറന്നുകാട്ടുന്ന വാർത്തയാണ് കൊല്ലം കടക്കലിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി എത്തിയത് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്രസയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ഇത്തരം ഒരുപാട് നിർമ്മിതികൾക്ക് പിന്നിലെ കള്ളക്കളികളിലേക്ക് കൂടി വെളിച്ചം വീശുന്നതായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ രഹസ്യ പിന്തുണയോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം നിർമ്മിതികൾ മതതീവ്രവാദത്തിന്റെ പരിശീലന കളരിയായി പരിണമിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരവധിയാണ് വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരമായ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ജനം ബിഗ് ബ്രേക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഡെയിലി ആഴ്ചയിലെ മൂന്ന് റേറ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളി ശനി ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും തിങ്കള് ബുധൻ വ്യാഴം തിങ്കൾ ബുധൻ വ്യാഴം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ഞായറാഴ്ച മാത്രം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയും ഇങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കടക്കലിൽ രണ്ടു വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്രസ ഹാൾ ഏകദേശം എട്ട് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മാസം പത്ത് വിവാഹങ്ങളോളം നടക്കാറുണ്ട്
നാളിതുവരെ യാതൊരു നിർമ്മ അനുമതികളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അനുമതികൾ ലഭിക്കാത്ത ഈ സ്ഥാപനം ഇപ്പോഴും വിഭാഗങ്ങളും മറ്റ് പരിപാടികളും അവിടെ തുടർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് കൊടുത്ത വിവരാവകാശ രേഖകൾ പ്രകാരം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നാളിതുവരെ ഒരു രേഖ രേഖകളും ഇല്ല അത് തുടർന്ന് പോകുകയാണ് ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് അത് നിർത്തിവെക്കുന്നതിനോ അതിന് മറ്റ് മേൽ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനോ നാളിതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കെട്ടിടത്തിലെ കുടിവെള്ളത്തിലും മാലിന്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തൊട്ടടുത്ത ആരാധനാലയത്തിന്റെ കബറടക്കം നടക്കുന്ന പുരയിടം ഇതിന് സമീപമായതിനാൽ വെള്ളവും മലിനമാകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മതപാഠശാല വിപുലീകരണം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് എട്ട് കോടി രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച വർഷം മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിൽ പരം രൂപ കെട്ടിട നികുതി അടയ്ക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇസ്ലാം വിവാഹങ്ങൾക്ക് നിരക്ക് കുറവാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മദ്രസകൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ട് ഈ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും വിവരാവകാശം നൽകിയതിന്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും സാഹോദര്യവും പഠിപ്പിക്കേണ്ട മതപാഠശാലകളുടെ മറവിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന ഇത്തരം നിർമ്മിതികൾക്കുള്ളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നത് ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ് പോലീസിനോ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്കോ പ്രവേശനമില്ലാത്ത ഇത്തരം നിർമ്മിതികൾക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് ഗുരുതരമായിരിക്കും മികച്ച വിജയം നേടണമെന്ന മോഹത്തോടെ ഒരു കോഴ്സിന് ചേരുക മാസങ്ങളോളം നന്നായി പഠിക്കുക പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല റിസൾട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ഫലം വരുമ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതിയ എല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചിത്രമായ ഫലം വരിക അതന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് കള്ളത്തിന്റെ കട്ടിക്കടലാസിലുള്ള പുറം ചട്ടയിൽ പൊതിഞ്ഞ സത്യത്തിന്റെ ഉത്തരക്കടലാസ് ജനം ടി വി പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിച്ചത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കാണാതായി ആ തെറ്റ് മൂടിവെക്കാൻ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് അതിലും വലിയ തെറ്റു വരച്ചു ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകർ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കാണാതായ വിവരം മൂടിവെക്കാൻ കുട്ടികളെല്ലാവരും പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന തെറ്റായ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഈ വാർത്തയും ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു വിചിത്രമായ പരീക്ഷാ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് അതിന് പിന്നിലുള്ള അവിശ്വസനീയതയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജനം ടി വി വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു വാർത്തയ്ക്ക് ഫലമുണ്ടായി സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകരെ പരീക്ഷാ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് പരീക്ഷാ സ്ഥിരം സമിതി തീരുമാനിച്ചു പത്തിരിപ്പാല ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജിലെ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ജേർണലിസം പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടും ഫലം വന്നപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതിയ അറുപത്തൊന്ന് പേരും പരാജയപ്പെട്ടതായുള്ള വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജനം ടി വി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം അറുപത്തൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ജേർണലിസം പേപ്പർ കാണാതെ പോയതാണെന്നും ഇത് മറച്ചു വെക്കാനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തോറ്റതായുള്ള പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നും ജനം ടി വി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിലാണ് ആരോപണ വിധേയരായ അധ്യാപകരെ പരീക്ഷാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും നീക്കാൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് പരീക്ഷാ സമിതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്തിരിപ്പാല കോളേജിലേതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും സമിതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ജേർണലിസം പരീക്ഷ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാമെന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നത് എന്നാൽ പുനഃപരീക്ഷ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും വിഷയത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വേണമെന്നുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്താമെന്ന് വളരെ ലാഘവത്തോടെ അധികൃതർ പറയുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറെ ദിവസങ്ങളാണ് മാസങ്ങളാണ് ആ നഷ്ടത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് പരീക്ഷാ പേപ്പർ കളഞ്ഞുകുളിച്ച് പിഴവുകൾ പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നതിൽ ഉപരിപഠനം നടത്താനിറങ്ങുന്ന ആ അധ്യാപകർക്ക് ഒരിക്കലും നിർണയിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പ്രണയം മതതീവ്രവാദത്തിനുള്ള ആയുധമായി പരിണമിക്കുന്നതിന്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മുക്തരായിട്ടില്ല പ്രണയം പോലുള്ള പവിത്രമായ മാനുഷിക ചോദനങ്ങൾ ഭീകരവാദികളുടെ ചിന്തകൾക്ക് വിളനിലമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനു മുമ്പിൽ നാം ഇപ്പോഴും ഉത്തരമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഇത്തരം ചിന്തകളുടെ നിർമ്മാണശാലകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തഴച്ചു വളരുന്നതിന്റെ വാർത്തകൾ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ പുതുമയല്ലാതായിരിക്കുന്നു സർക്കാർ നിയമങ്ങളെ എല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം സുസ്ഥിരമാക്കാൻ എന്തന്യായവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഞെട
ഈ അനധികൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ആയിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി നിമിഷ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി ഫാത്തിം എന്ന പേരിൽ മതം മാറി ഐ എസ് എൽ ചേർന്ന് സിറിയയിലെത്തിയതോടെ പൊയ്നാച്ചിയിലെ സെഞ്ചുറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെന്റൽ സയൻസസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ കുപ്രസിദ്ധി നേടി നിമിഷയെ കൂടാതെ നീലേശ്വരം സ്വദേശിനിയായ ഈ കോളേജിലെ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിനിയും ഐ എസ് എൽ ചേർന്നിരുന്നു ജിഹാദിനികളായ സഹപാഠികളുടെയും കോളേജിന്റെ മുൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെയും സ്വാധീനത്തിലാണ് നിമിഷ മതം മാറിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് നിമിഷയുടെ അമ്മ ബിന്ദുവും നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഈ സംഭവത്തോടെ പൊയ്നാച്ചിയിലെ സെഞ്ചുറി ഇന്റൽ കോളേജ് വിവാദത്തിലായി ഈ സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി അനധികൃതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് കാസർകോട് ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം പതിനഞ്ച് വർഷമായി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൂടാതെ വർഷങ്ങളായി നികുതി പോലും നൽകാതെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയാണ് നികുതി അടക്കാതെ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് വർഷങ്ങളായി പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെയും ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ലൈസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ തട്ടുകട പോലും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ കണ്ണടച്ചു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും സമാന മനസ്ഥിതി സ്വീകരിച്ചു വസ്തുതയറിയാൻ ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെയും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് അധികാരികളെയും ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ പൊയ്നാച്ചിയിലെ സെഞ്ചുറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പറയുന്നു അതിന്റെ വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ അതെന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും കാലം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ട് എന്താണ് അതിനെതിരെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ പിന്നെ ബാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ നോട്ട് ഈ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി അടക്കാത്തതും വർഷങ്ങളായി അവര് ഹൈക്കോടതി എന്തോ സ്റ്റേ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അവരെ നടക്കാതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും ആ സ്റ്റേ ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആറാറും കൂടി കൊടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് റവന്യൂ റിക്കവറി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാസിയായ കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടി സ്വദേശി അബ്ദുൽ ജബ്ബാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രമാദമായ കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം സമീപവാസികളുടെ സ്ഥലം കൈയേറിയാണ് കോളേജ് നിർമ്മിച്ചതെന്നുൾപ്പെടെ സെഞ്ചുറി ഡെന്റൽ കോളേജ് സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ കേസുകൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊയ്നാശിയിലെ സെഞ്ചുറി ഡെന്റൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി പുറത്തിറങ്ങിയ ആയിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്തിലാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നു എന്തായാലും ജനം ടി വി നൽകിയ ബ്രേക്കിംഗ് അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഡെന്റൽ കോളേജ് നിയമവിരുദ്ധമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അഫിലിയേഷൻ റദ്ദു ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെന്റൽ കൌൺസിലിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ രേഖകളും ജനം ടി വി എക്സ്ക്ലൂസീവ് വാർത്തയായി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നൽകി ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പൊല്യൂഷൻ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല നാളിതുവരെ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ വിഹിതം അടച്ചിട്ടില്ല സെസ് ഇനത്തിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ അടയ്ക്കണമെന്ന് ലേബർ ഓഫീസ് അന്തിമ ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ട് മാസങ്ങളായെങ്കിലും പണം അടക്കാത്തതിനാൽ നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്രയും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെ അഫിലേഷൻ ലഭിച്ചു വർഷാവർഷം നടക്കുന്ന പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ഇവരെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ദുരൂഹം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഡെന്റൽ കോളേജിന് അഫിലേഷൻ നൽകിയത് ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർ നൽകിയ മറുപടി ഡെന്റൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ അപ്രൂവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഫിലേഷൻ നൽകിയത് എന്നാണ് കേരള ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകുന്ന എൻ ഒ സിയുടെയും എസെൻഷ്യാലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡെന്റൽ കൌൺസിൽ
വിഷൻ സെന്റായിട്ട് ഇവർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം അവർക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജിന്റെ അഫിലിയേഷൻ പിൻവലിക്കേണ്ടി വരും അതെയോ അപ്പൊ അതിൽ ആ അതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാ അവരുടെ ഫർദർ അഡ്മിഷൻ അങ്ങ് നിർത്തും സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസറും അറിയിച്ചു അതെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ആ നിയമങ്ങളൊന്നും അവർ പാലിക്കുന്നില്ല നമ്മള് ലേബർ ഒന്നും പാലിക്കുന്നില്ല പാലിക്കാന്ന് ഈ സാധനം നമ്മൾ എല്ലാം നോട്ടീസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ സംഭവം വെച്ചാൽ ഇത് പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവർ പഴയ രേഖ അന്ന് സമയത്ത് ഹാജരാക്കില്ല കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് നൂറ് ബെഡുള്ള ആശുപത്രി ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഡെന്റൽ കൌൺസിലിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വന്തമായി ആശുപത്രി ഇല്ലെന്ന് പോകട്ടെ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് പത്ത് കിലോമീറ്ററിനകത്ത് മറ്റൊരു ആശുപത്രിയെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന മറികടന്ന് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററിനപ്പുറത്തെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയാണ് സെഞ്ചുറി കോളേജിന് എം ഒ യു ആയുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് അടിമുടി നിയമവിരുദ്ധമായാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും കെടുകാര്യസ്ഥത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രേഖകളടക്കം ജനം ടി വി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിലും സർക്കാരിന് അതിബോധ്യപ്പെടണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്കൊന്നടങ്കം ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന് ഇപ്പോഴും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ മനഃപൂർവ്വം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഉദാസീനതയാണ് പ്രേക്ഷകരെ കൂടുതൽ സംശയാലുക്കളാക്കുന്നത് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആനയെ മെരുക്കാൻ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആനപ്പാപ്പാന്മാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു സർക്കാർ എത്തിച്ചേർന്നതിന്റെ വാർത്തയുമായാണ് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ സി ജി ഉമേഷ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയത് സർക്കാരിനെയോ സർക്കാർ പദ്ധതികളെയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശിച്ചാൽ കർശന നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ഭീഷണിയുമായാണ് പിണറായി സഖാവിന്റെ നവോത്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ജനം ടി വി പുറത്തുവിട്ടു ജനം ബ്രേക്കിംഗിലേക്ക് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി വാദോരാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയോ സർക്കാർ നയങ്ങളെയോ സർക്കാർ പദ്ധതികളെയോ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരെയോ വിമർശിക്കുന്ന രീതിയിലോ കുറ്റപ്പെടുന്ന രീതിയിലോ ഉള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയാൽ കർശനമായ അച്ചടക്ക നടപടി മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് ജീവനക്കാർക്കായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമാണെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടാതെ സർവീസ് യൂണിയനുകളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലോ യോഗങ്ങളിലോ സർക്കാർ നയത്തെ വിമർശിച്ചാലും അച്ചടക്ക നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് സർക്കാരിനെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ജീവനക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൗരന്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി തെരുവിൽ കലാപം അഴിച്ചുവിടുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഈ ഉത്തരവിന്റെ പിന്നിൽ എന്നതാണ് നമ്മെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നത് എഴുത്തിനു പകരം കഴുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന പാരമ്പര്യം ഉറക്കത്തിൽ പോലും വിളിച്ചു പറയുന്ന വിപ്ലവ സിംഹങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ വിമർശനങ്ങളിൽ തളർന്നു പോകുമെന്ന വാർത്തയും നമുക്ക് പുതുമയുള്ളതാകുന്നു കടുത്ത വിമർശനങ്ങളെ എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മാർക്സും ലെനിനും മാവോ സേത്തോങ്ങുമൊക്കെ പാർട്ടി ഓഫീസുകളിലെ ചുമരലങ്കരിക്കാനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമായി തീർന്നതിലെ അശ്ലീലമാണ് ഇത്തരം ഉത്തരവുകളിലൂടെ മറനീക്കി പുറത്തു വരുന്നത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനുമായി സംവദിക്കാനാണ് ഭാഷയുണ്ടായത് ആ ഭാഷയിൽ സംവദിക്കാൻ പോലും മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ആശ്വസിക്കാം പവിത്രമായ ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങൾ ക്രൂരതയുടെ ആൾരൂപങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കുന്നതിന്റെ വാർത്തയുമായാണ് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ ബിനു മുരളീധരൻ ഏഴാം തീയതി രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലെത്തിയത് കടയ്ക്കൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ ഉപദേശക സമിതിയിലെ രണ്ടു പേർ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസിൽ പ്രതികളാണെന്നുള്ള വാർത്ത വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകിയത് ഞെട്ടൽ തന്നെയായിരുന്നു വിശ്വാസ സമൂഹം ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തേടിയെത്തുന്ന ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങൾ കൊലപാതകികൾക്കും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർക്കുമായി തുറന്നുകൊടുത്ത ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയുടെ നെറിയില്ലായ്മ അക്കമിട്ട് നിരത്തുകയായിരുന്നു വാർത്ത ബ്രേക്കിംഗിലേക്ക് കടയ്ക്കൽ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ ഉപദേശക സമിതിയിൽ പതിമൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതി
ഏഴ് കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് അതിനകത്ത് കൊലപാതക ശ്രമത്തിലും മുന്നൂറ്റിയെട്ട് കേസിലും കക്ഷി പ്രതിയായിട്ടുള്ള കേസിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതിനകത്തിരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വന്ന് ഇതിനകത്ത് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് അഴിമതി പൂർണ്ണമായും അവിടെ കിടക്കൽ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായ അഴിമതിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ അഴിമതിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു വരുന്നതെന്നും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ഇതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതായും ആരോപണം ഉയരുകയാണ് നിരവധി സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നതായും നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലീസും പ്രതികൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതായാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് പരാതി നൽകുന്നവർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നാണ് ആരോപണം കൊലപാതകികൾക്കും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്കും ക്ഷേത്രവാതിൽ തുറന്നുകൊടുത്ത ഭരണസമിതിയിൽ നിന്നും ഇനിയും നല്ലതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വന്ദിച്ചില്ലെങ്കിലും നിന്ദിക്കരുതെന്ന സാമാന്യ തത്വം ഇവരെ ആരാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക രാഷ്ട്രീയ പിൻബലം നൽകുന്ന ധൈര്യത്തിൽ ദേവീ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എല്ലാം അറിയുന്നവരും കാണുന്നവരും ഈ ലോകത്ത് തന്നെയുണ്ട് അത് ഓർമ്മ വെച്ചാൽ നല്ലത് ജനം സ്പെഷ്യൽ എഡീഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നമസ്തേ